Chào các bạn, bữa nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái camera Một cái máy chụp hình mới, mới ra của Fujifilm Cái này là cái máy Fujifilm X-T20 Cái máy này thì nó mới ra cách đây có khoảng 2-3 ngày Và mình đã hôm qua mình có đi chụp thử với cái máy này à, Thì trong khi bạn coi cái video này mình sẽ cho các bạn coi những cái hình mình đã chụp hôm qua với cái máy này thì để giới thiệu sơ sơ với các bạn về cái máy chụp hình mới này um, Cái này, cái sensor của cái máy này là 24 megapixel Nó, cái sensor của nó là giống y hệt cái Fujifilm X-T2 với lại cái X-Pro2 Hai cái đó, hai cái máy đó với cái máy này là đều cái sensor giống nhau hết um, Cái processor cũng giống nhau luôn, thành ra hình ảnh của hai cái này nó rất là, rất là giống nhau Các bạn thấy là cái này thì uh, dĩ nhiên là cái cái thân máy này nó sẽ nhỏ hơn cái XT2 rất là nhiều nhỏ và gọn hơn à, thì các bạn thấy ở đây nó có một cái uh, bên tay trái của nó nó có một cái đài rồi từ đây là mình có thể chuyển qua những cái chế độ giống như là chụp panorama uh, chụp liên tiếp hoặc là quay phim à, rồi ở đây bên tay bên tay phải thì các bạn có một cái đài rồi giống như là của giống như cái máy cũ cái XT10 này là bạn có thể chuyển cái shutter speed à, Đây là nút tắt mở, rồi ở đây bạn có cái nút exposure com Bạn có thể tăng cái độ sáng lên 3, cộng 3 hoặc là chữ 3, giảm nó đi Và các bạn cũng có thể gạt xuống đây cái là nó chuyển qua chế độ hoàn toàn auto hết Thì nếu mà các bạn nào mà mới biết uh, chụp Hay là mới chụp, bắt đầu chụp Thì mình có thể chuyển xuống này mình chụp photo thì máy tự động nó, nó làm hết cho mình. Ở đằng sau đây thì các bạn thấy là các bạn có cái electronic viewfinder. Cái viewfinder này theo mình thì mình thấy nó rất là rõ, rất là rõ nét. Nó nhỏ hơn cái XT2 nhưng mà nó vẫn rất là rất là rõ. À, mình dùng mình cảm thấy rất là thoải mái. À, bên đây thì mình có hai cái cái nút lock cái exposure với mình lock cái focus của mình. Còn ở đây đằng trước thì các bạn thấy mình có thêm cái Command dial Như là cái sau này cũng có cái hai cái nút này hai cái dial này mình có thể bấm vô để mình chọn Đó, các bạn thấy mình có thể bấm vô à. Cái ở đằng sau đây thì các bạn thấy là nó Mình có một cái bốn cái nút Mình có thể thay đổi bốn cái nút này à. Mình có thể set cái function à. Nào bạn thích bạn có thể thay đổi được cái màn hình này thì vẫn là 3 inch giống như cái máy cũ nhưng mà cái điều khác biệt và cái điều mà mình rất là thích là cái màn hình này là bây giờ nó là màn hình cảm ứng mình có thể xài tay để mình chọn à, mình có thể chọn những cái những cái focus point mình có thể thay đổi những cái focus point rất là dễ dàng à, khi mà mình duyệt hình mình có thể kéo qua kéo lại hoặc là mình có thể zoom in zoom out giống như là cái iPhone này nó mình xài iPhone rất là rất là hay à, bên đây thì mình có một cái cửa cho các bạn mở ra thì các bạn thấy là ở đây nó có cái lỗ để cắm cái microphone à, cái này nó vẫn xài cái 2.5 à, nếu mà các bạn mà xài microphone thường thường mình xài là 3.5 thì các bạn phải mua cái adapter các bạn gắn vô à, cái này là cái micro USB mình có thể chạc cái chạc pin bằng cái micro USB này luôn thì các bạn có thể rất là tiện lợi đi chơi mình có thể cắm vô cái micro USB này xong rồi mình mình có thể chạc bằng mấy cái portable charger của các bạn á mình có thể chọn cái camera của mình không cần phải cắm điện vô đó thì rất là hay pin à, của cái cục pin của cái máy này thì vẫn vẫn xài nó xài cái cục pin mới cục pin mới các bạn thấy đây là cái NPW uh, 126 s thì cái cái pin mà nó một chắc, có chữ s á, là nó 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 xài nó nó giảm nhiệt rất là nhiều thì là những cái máy mới mà nó quay được 4K á là nó xài cái cái hình chạm 6S này để nó quay để nó quay được 4K thì hôm qua mình có thử mình xài cái mình xài cái cục pin cái này là cục pin cũ nè cục pin của cái máy ST1 mình có thì các bạn thấy cái này là cái NPW126 bình thường thôi thì nó vẫn work mình bỏ cái này vô mình vẫn xài mình quay 4K được bình thường không có bị OBS thi hết à, ok bây giờ để giới thiệu các bạn thêm về cái cái menu của nó thì là các bạn mở máy lên 
à, thì giống như mình đã nói cái uh, cái uh, cái sensor của cái này giờ là 24 24 megapixel các bạn thấy bộ này pixel nó giống như Xpro 2 với Xt2 à, mình có thể chụp cái cái raw mình có thể chụp uncompress hoặc là compress rất là rất là hay đó cái film simulation thì các bạn xài nếu mà các bạn đã xài qua cái máy những cái máy Fuji film á thì các bạn biết là cái cái film simulation của nó rất là hay chụp hình rất là đẹp giống như là mình không có cần chỉnh sửa gì hết trơn á mình chụp xong cái mình có thể quăng lên mạng um, xài liền không có cần chỉnh sửa gì hết trơn rất là hay thì là cái này nó có luôn cái film simulation mới là cái actros cái này à, film simulation trắng đen rất là hay mình có thể xài để phần filter nè mà cái này ba cái rất là rất là đẹp À, mà cái mà mình thích nhất á, mình luôn luôn chụp là classic chrome lúc nào mình cũng nhớ chụp cái này chứ thì cái màu sắc của cái này nó làm rất là nhìn nó hơi cổ cổ nhìn rất là đẹp còn khi mà chụp chân dung á, thường mình để qua cái thằng này astia chụp chân dung à, hầu như là lúc nào mình cũng chụp astia chứ tại vì cái 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 cái, cái, cái phim simulation này nó làm cho cái màu da của người mẫu rất là rất là đẹp và nhìn rất là tự nhiên thành ra nó rất đẹp, thì mình rất là thích cái cái film simulation đó. À, cái auto focus, cái mà auto focus của cái máy này á, thì cũng bị cũng được upgrade luôn. Bây giờ nó giống y hệt, nó là xem xem auto focus với lại cái XT2. Thành ra nó có thể lấy nét rất là nhanh. Các bạn cũng có những cái setting nó có cho mình set sẵn, ví dụ mình chụp người ta chạy bộ hoặc là chụp phú vật chạy tùy cái, cái tùy cái mình muốn nó phô kịch nhanh cái nào thì nó đều có năm cái sẵn cho mình à, rồi mình ở đây, ở đây đều cũng cũng có cái chế độ uh, tự nhận mặt với lại nhận cái mắt của của mình chụp rất là hay và cái mà mình khoái nhất của cái máy này á là bây giờ nó quay được phim 4 k thì các bạn thấy nè 4 k nó quay được 29997 P. quay được 25, 24 mà đồng thời nó quay được 23, 98p nữa. Đó, giờ nó quay được 4K 10, 80 thì nó quay được uh, 60 frame per second luôn Đó, mình thường mình để mình quay 24 Và cái cái 4K trên cái máy này nó theo mình nghĩ á Nó hơn cái xt 2 á là Nó không có crop Nghĩa là các bạn quay phim á Cái hình, cái khuôn hình các bạn thấy á Nó giống như là cái khuôn hình mình chụp á Còn cái xt 2 á khi các bạn quay phim á, là các bạn thấy nó crop vô đi xíu nó làm cái con hình mà nhỏ đi xíu là tại vì cái máy này nó cái nó không có đọc hết cái cái sensor nó nó, nó skip một cái nó nó gọi là half line skip á. thành ra cái nếu mà rõ nếu mà mình compare những cái mình so sánh um, cái hình ảnh giữa cái máy này với Maxi 2 á nếu mình nhìn thật là kỹ á, thì mình có thể thấy được một cái khác khác biệt tí xíu nhưng mà theo mắt mình chụp mà theo mắt mình mình đã chụp cái Maxi 2 rồi theo mắt mình giữa hai cái này mình chả thấy cái gì khác nhau quá chứ thành ra mình thà cái này nó không có crop còn cái uh, còn còn thay sai còn được hơn là cái kia nó có crop thành ra mình rất là thích cái máy này và cũng là đây con đó cũng là một trong lý do để mình mình chọn cái máy này hơn mà mình không chọn cái sc 2 các bạn thấy mình có thể uh, quay phim 4k trực tiếp vô cái thể nhớ của mình uh, mình cũng có thể uh, giảm hoặc là tăng cái 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 độ cái microphone của mình thì rất là hay đó thì uh, mình chụp cái máy này mình chụp uh, cũng được hai ngày rồi đó Và mình thấy rất là đã rất là khoái uh, tại vì nó nhỏ rất rất là nhỏ các bạn nó nhỏ gọn lắm mình mình bỏ cái này vô túi mình nếu mà mình xài cái lens uh, nhỏ hơn một xíu mình có thể bỏ vô cái túi mình sắp đi uh, cái nào nữa chứ và hình ảnh hình ảnh thì tuyệt vời ở đó mình uh, mình luôn luôn là một cái fan của Fujifilm lúc nào mình cũng thích chụp Fujifilm cho nó tại mình chụp cái thể loại mà mình chụp là chuyên về chân dung thì là, thành ra là Fujifilm đối đối với mình là tuyệt vời là tại vì cái màu màu da nó rất là đẹp và hầu như khi mà mình xài những cái film simulation đó, mình không có cần gì mình không có cần phải chỉnh sửa nhiều mình giống như là hình mình chỉ crop lại đi xíu hoặc gì đó thôi chứ nói chung là mình không có cần phải làm gì hết trơn tại vì hình nó ra rất là đẹp rồi với lại mình rất là thích những cái ống kính của Fujifilm nó giá cả nó vừa vừa phải vừa phải chăng mà cái cái chất lượng nó rất là cao thành ra mình rất là thích Fujifilm và um, khi cái xt 2 ra thì mình cũng thích cái máy nó lắm á nhưng mà cái máy nó hơi đối với mình nó hơi mắc cái xíu nó bán cái body bên đây nó bán cái đó là 1.600 
trong khi cái máy này á nó cũng giống với hệt các c 2 à chả không có khác gì hết trơn á hình ảnh quay phim cũng giống nhau vậy hả cái độ lấy nét cũng giống nhau vậy hả thế chỉ nhỏ hơn xíu nó không có như vậy nó không có quay được phương là cái này không ra mưa chụp được các c 2 thì các bạn ra mưa độ ra cát độ chụp thoải mái còn cái này không được mà cái này nó bán cái body không á có 900 thôi hồi nãy các bạn nghĩ thì các bạn mua cái này 900 mình còn dư được 700 mình có thể mua hai góng kính thành ra đối với mình cái này là đáng giá tiền hơn nhưng mà nếu mà các bạn nào mà chụp ngoài mưa đồ nhiều chụp ngoài thời tiết xấu đồ nhiều thì thì bắt buộc phải phải lên cái xc2 hoặc là cái x pro 2 còn đối với mình thì mình chụp là, là chân dung trong studio với lại mình chụp ngoại cảnh mình cũng chụp trong thời tiết tốt không hẳn ra mình không có cần thiết phải phải có những cái đó thì là đây chỉ là cái cái, cái mình chúng muốn nói cho các bạn muốn giới thiệu với các bạn cái cái nhận xét của mình sau hai ngày chụp cái với cái máy này à, mình sẽ còn rất là nhiều chụp rất là nhiều với cái máy này mình có một, một số cái schedule shoot mình sắp sửa làm à, mình sẽ xài cái máy này để chụp những cái đó và mình sẽ làm những cái video tiếp sau tiếp theo giới thiệu cho các bạn à, thêm chi tiết hơn về cái máy này thì uh, hy vọng các bạn uh, thích cái video này nếu các bạn thích video này thì uh, nhớ uh, bấm nút like rồi đăng ký theo uh, youtube channel của mình nha uh, để xem những cái video tiếp sau cảm ơn các bạn